ভর্তি পরীক্ষা সকলের জীবনের একটি টার্নিং পয়েন্ট এখন পর্যন্ত তোমরা বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা দিয়েছ কিন্তু হয়তো ভাগ্যের পরিহাস বা পরিশ্রমের অভাবের কারণেই তোমার চান্স পাও তো শেষ চান্স তোমাদের হাজি মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় তো এই ইউনিটে কিভাবে চান্স পেতে পারো সেই বিষয়েই আজকে আমাদের কথা বলা প্রথমেই বলে রাখি এই ভিডিওটি তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি এই ভিডিওর এ টু জেড সম্পূর্ণ ভালো করে দেখো এবং সে অনুযায়ী এই বাকি এক বা দুই মাস সরি দুই মাস না মোটামুটি এক মাস তোমাদের হাতে টাইম আছে যদি এভাবেই পড়তে পারো তাহলে ইনশাল্লাহ তোমাদের চান্স কেউ আটকাতে পারবে না এই ইউনিটে মূলত চারটি সাবজেক্টে পরীক্ষা দিতে হবে তোমাকে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এবং ইংলিশ তো ইংলিশ এবং ফিজিক্সের উপর যদি তুমি গুরুত্ব ভালো করে দাও সেই ক্ষেত্রে চান্স পাওয়াটা অনেক সহজ হয়ে যায় মূলত যদি তুমি সিক্সটি বা সিক্সটি ফাইভ পাও সেক্ষেত্রে কিন্তু অলওয়েজ অলওয়েজ প্রায় অধিকাংশ টাইমই মানুষ চান্স পেয়ে থাকে তো প্রথমেই আমি ইংলিশ নিয়ে কথা বলবো তোমাদের যে বারোটা আইটেমের কথা বলছিলাম তা এখানে কনসেপ্ট ওয়ান থেকে কনসেপ্ট টুয়েলভ পর্যন্ত দেয়া আছে তো প্রথমে আইটেমগুলো একবার বলে দিই পার্টস অফ স্পিচ ওয়ার্ড ফর্মেশন রাইট ফর্ম অফ ভার্ব ভয়েস নেশন ট্রান্সফরমেশন রাইট সেন্টেন্স অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড সিনোনিমেন্টন স্পিলিং মিস্টেক অ্যান্ড ট্রান্সলেশন তো কনসেপ্ট ওয়ানে আছে পার্টস অফ স্পিচ পার্টস অফ স্পিচ মূলত আই এম এ বয় এখানে বয় কোন পার্টস অফ স্পিচ এটি চাওয়া হয় তো পার্টস অফ স্পিচ এই ইউনিটে মূলত একটা বা দুইটা এসে থাকে তারপরে রয়েছে ওয়ার্ড ফরমেশন ওয়ার্ড ফরমেশনও পার্টস অফ স্পিচের একটি অংশ তো যেমন বলবে অ্যাভেল অ্যাভেলের নাউ ভার্ভ এটা কি তো এইগুলো না সে মূলত একটা বা দুইটা তো পার্টস অফ স্পিচ এবং ওয়ার্ড ফরমেশন তোমরা কোথা থেকে পড়বা তোমরা ইংলিশ ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম সস বা ইংলিশ বিচিত্রা সেখান থেকে পড়তে পারো তবে ওয়ার্ড ফরমেশনের ক্ষেত্রে মাস্টার বইয়ে হিউজ পরিমাণ ওয়ার্ড ফরমেশন দেয়া আছে তোমরা এগুলো আগে পড়ে নিবা এ থেকে জেড পর্যন্ত কিছু সিরিয়ালি দেয়া আছে এগুলো আগে মুখস্থ করবা তারপর এই পার্টস অফ স্পিচ এবং ওয়ার্ড ফরমেশন প্রিভিয়াস বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে যেগুলো আসছে এগুলো সলভ করার ট্রাই করবা সাথে দেখবা হাজিদানে সে কোন ধরনের পার্টস অফ স্পিচ এবং ওয়ার্ড ফরমেশন এসেছে সেগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে এরপরে আসলো রাইট ফর্ম ভাব দেখো দুই হাজার সতেরো আঠারো সালে রাইট ফর্ম ভাব তেমন আসেনি কিন্তু দু হাজার ষোলো সতেরো পনেরো ষোলোতে কিন্তু এসেছে একটু একটু করে সো রাইট ফর্ম ভাব একটু মনোযোগ দিতে পারত এই বিষয়ে একটু আলোচনা আমি পরে বলবো অ্যাপ্রিয়েট ওয়ার্ডের সাথে এরপরে রয়েছে ভয়েস এবং ন্যারেশন ভয়েস ও ন্যারেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ মিনিমাম দুইটা দুইটা করে চারটা প্রশ্ন কম পাবা ভয়েস ন্যারেশন থেকে তো ভয়েস ন্যারেশন কী করবা প্রথমে যে রুলগুলো আছে এই রুলগুলো প্রথমে পড়ে নেবা ভালো করে এবং দেখবা ব্যতিক্রম কী কী আছে কারণ কি হাজির সে ব্যতিক্রমগুলো একটু বেশি আসে তো ভয়েস ন্যারেশন ব্যতিক্রম রুলগুলো একটু খাতায় আলাদা করে লিখে রাখবা এবং ভালো করে চর্চা করবা এরপর কী করবা প্রিভিয়াস হাজির সে কী কী আসছে সেগুলো একটু পড়বা তারপর অন্যান্য ভার্সিতেও কী কী ভয়েস আসছে সেগুলো দেখবা এবং প্র্যাকটিস করবা তাহলে তিনে তিন সম্ভব আসলে যারা ক্লাস এইট বা টেন যেখানে তোমাদের ভয়েস ন্যাশন পড়াইছে এইগুলো থেকে আসে খুব কঠিন যে আসে তা না কিন্তু এই লেট দিয়ে যে নিয়মগুলো এগুলো নিয়ে কিন্তু কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রায়বারই লেট দিয়ে একটা প্রশ্ন আসে আর অপটিভ সেন্টেন্সের যে পার্টটা এখান থেকে বেশি আসে ট্রান্সফরমেশন মূলত দুটা এসে থাকে তো দুটো বা তিনটাও আসে মাঝে মাঝে তো এই ট্রান্সফরমেশন কোনটি বেশি করে পড়বা দেখো অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ ট্রান্সফরমেশন বেশি আসে যদি তিনটা ট্রান্সফরমেশন আসে তার মধ্যে দুটাই আসবে অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ যেমন অনলি এভরি এই এই যে রুলগুলো এগুলো থেকেই আসে ট্রান্সলেশন বেশি আর সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড থেকে একটা আসে সো অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ এবং সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড পড়বা অ্যানাফ ডিগ্রি এগুলো পড়ার দরকার নেই তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো কায়ট সেন্টেন্স কায়ট সেন্টেন্স মিনিমাম তিনটা থেকে পাঁচটাও এসে থাকে সো কায়ট সেন্টেন্স কীভাবে করবা আমি দেখছি তোমার ইউসিসি থেকে একটা বই দেয় সেই বইয়ে কায়ট সেন্টেন্সের রুলগুলো অনেক দেয়া আছে তো তোমরা কী করবা ইউসিসির বই বা তোমার যে কম্পিটিভ এক্সাম তারপর মাস্টার সস যে কোনো বই থেকে কায়ট সেন্টেন্সের যত রুল পাবা সবগুলো একটা খাতায় লিখে ফেলবা এবং সেগুলো আগে ভালো করে পড়ে নেবা দেন এই কায়ট সেন্টেন্স প্রিভিয়াস যে কোয়েশ্চেন আছে এগুলো সলভ করবা ইনশাল্লাহ চার বা তিনে তিনই পাবা এরপর আসলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড 
তোমরা তোমাদের কোশ্চেনের শুরুতেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড দেখতে পারবা এক থেকে চার পর্যন্ত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড পূরণ করতে পারবে তো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডের মধ্যে প্রিপারেশন আছে আর্টিকেল আছে আর এই তিন কনসেপ্টে যে বলছিলাম রাইট ফর্ম অফ ভার্ব এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডের মাঝে এসে থাকে সো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড মিনিমাম চারটা বা পাঁচটা আসবে তো তোমার প্রিপারেশন সবচেয়ে বেশি আসে মিনিমাম দুইটা থেকে তিনটা প্রিপারেশন আসবে আর আর্টিকেল রাইট ফর্ম অফ ভার্ব থেকে একটা বা দুইটা সামথিং সো এক্ষেত্রে প্রিপারেশন কি গুরুত্ব দিতে হবে সবচেয়ে বেশি এরপর সিরোনিম এন্টোনিম যে বিষয়টা নিয়ে সবাই ভয় পায় কিন্তু ভয়ের তো কোনো কারণ দেখছি না আমি খুব বেশি তো পড়তে হবে না সিনোনিম এন্টোনিম প্রিভিয়াস সকল ভার্সিটি যত আসছে মিনিমাম পাঁচশো পাঁচশো এক হাজার এই এক হাজার কমপ্লিট করো দুই দুই চার এমনিতেই কম পাবা তাহলে সিনোনিম এন্টোনিম কী করবা যে প্রিভিয়াস ভার্সিটির যে কোশ্চেনগুলো আছে ধরো বলছে গুড এর সিনোনিম কি তুমি একটা খাতা লিখবে গুড উত্তরটা তারপর তাহলে কি হবে তোমাকে আর ভবিষ্যতে পড়তে হবে না সেভাবে সো এভাবেই লিখে পড়ো সিনিম এন্টোনিম চারে তিন তো কমন পাবাই কনসেপ্ট এগারোতে আছে স্প্রিং মিস্টেক যেটি খুব বেশি আসে না তবে তোমরা জাস্ট একটু দেখতে পারো খুব বেশি জোর দেওয়ার কোনো দরকার নেই তবে জোর দেওয়ার একটা বিষয় আছে সেটা হলো ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন নূন্যতম পাঁচটা এসে থাকে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো দুই হাজার সতেরো আঠারোতে ইউনিটে পাঁচটা আসছে দুই হাজার ষোলো সতেরো তো এই ইউনিটে আসছে তিনটা সো এটার গুরুত্ব খুবই বেশি ট্রান্সলেশন কীভাবে পড়বা ইংলিশ যত বই পাবা যেখানে পাবা ট্রান্সলেশন যত আছে সব মুখস্ত কোনো কথা নেই দেখিও একটা বই থেকে অন্য বইয়ের পার্থক্য কিন্তু খুব বেশি হবে না প্রায়গুলোই কমন একই আছে শুধু এক্সট্রা যেটা সেটা দাগায় না এবং সেটা ভালো করে পড়ো আর যে কোনো একটা বই ফলো করো সেক্ষেত্রে হয়ে গেল সব কিছু সো ট্রান্সলেশন যত বই পাবা তিনটা চারটা পাঁচটা যত বই পাও সব পড়ে ফেলো পাস কমন তাহলে যদি তুমি এভাবে পড়তে পারো পঁচিশে মিনিমাম বাইশ থেকে কমন পাবাই আর বাইশ হলে চান্স পাওয়াটা যে কতটা সহজ হয়ে যাবে এটা তুমি কল্পনাও করতে পারবা না এবার আমরা বায়োলজি নিয়ে আলোচনা করব আসলে এই ইউনিট মেনলি বায়োলজি ইউনিট যারা মেডিকেল প্রিপারেশন নিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই ইউনিটটা খুব সহজ হয়ে যায় তো বায়োলজির ক্ষেত্রে পড়বো তোমাদের মেডিকেলের যেগুলো দাগায় দেওয়া আছে শুধুমাত্র সেগুলো পড়লেই মেডিক এই আমাদের এই ইউনিটে তুমি পঁচিশে বিশ আপ করতে পারো তবে কিছু স্পেশাল টেকনিক আছে আমি এখন সেই টেকনিকগুলোই তোমাদের দেখাই দেব জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথমেই একটা জিনিস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর সেটি হলো এক্সাম্পল বা উদাহরণ উদাহরণ থেকে মিনিমাম পাঁচটা থেকে ষাটটা প্রশ্ন আসবেই আর সবচেয়ে দুর্বল একটা পয়েন্ট বলে দিই সেটা হলো সি ফোর উদ্ভিদ কোনটি সি থ্রি উদ্ভিদ কোনটি কোনটি বাবযুক্ত উদ্ভিদ এইগুলান থেকে প্রশ্ন আসেই সো উদাহরণ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট উদাহরণ তোমরা কিভাবে পড়বা বলি ফার্স্টলি আমি যেভাবে পড়তাম সেটা বলি একটা খাতা নেবা অধ্যায় ভিত্তিক যত উদাহরণ পাবা সব লিখে ফেলো পা এই উদাহরণগুলো তোমরা দেন এ টু জেড মুখস্ত করে ফেলবা তাহলে কি হবে উদাহরণ যদি পাঁচটা আছে তোমরা পাঁচটাই কমন পাবা দেন আসি সংখ্যা তত্ত্ব সংখ্যা তত্ত্ব বলতে কি মাইক্রোনডিয়ার ব্যাস কত তারপর ধরো প্লাজমিটের পরিমাণ কতগুলো এইগুলো না আসলে সংখ্যা তত্ত্ব থেকে মিনিমাম চারটা বা পাঁচটা এসে থাকে সো দেখো উদাহরণ এবং সংখ্যাগত যে তত্ত্ব আছে এটা যদি তোমরা একটা খাতায় লিখে ফেলো সেক্ষেত্রে দশ মার্ক তোমরা ইজিলি কভার করতে পারবা তাহলে বায়োলজির ক্ষেত্রে মেন টার্গেট কি মেডিকেলের যে বই দাগানো আছে সেটা যারা মেডিকেল কোচিং করনি তারা কি করবা তারা অন্য কারো কাছ থেকে মেডিকেলের ওই বইটা নিয়ে দাগায় নেবা এই শেষ সময়ে দেন সেই বই পড়বা উদাহরণ পড়বা সংখ্যা তত্ত্ব পড়বা আর কাজ এবং বৈশিষ্ট্য থেকে দুইটা বা একটা আসে সেটা পড়বা তাহলে কি হবে বরাল তোমাদের প্রিপারেশন একদম হানড্রেড পারসেন্ট হয়ে যাবে এবং তুমি বিশ ইজিলি পাবা সো আমি যেভাবেই বললাম এভাবে উদাহরণকে গুরুত্ব দাও সবচেয়ে বেশি তারপর সংখ্যা তত্ত্ব এবং মেডিকেলের কোচিংয়ের বই যেটা দাগায় দিছে সেটা এবার আমরা পদার্থ নিয়ে আলোচনা করব আসলে পদার্থ নিয়ে অনেকেই ভয় পায় মেনলি মনে রাখো থিওরি মোটামুটি বারো থেকে তেরোটা আসবে এবং ম্যাথ দশটা হাইয়েস্ট বাট এ ইউনিটের ক্ষেত্রে দশটা আসে না ষাটটা বারটা তো কিভাবে এই থিওরি বা ম্যাথ পড়বা থিওরির ক্ষেত্রে আমি যেটা করতাম এবং ম্যাথে যেটা করতাম সে বিষয়ে এখন তোমাদের দেখাই দিচ্ছি ফিজিক্স আলোচনা করার পূর্বেই আমি আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করব তোমাদের সাথে আসলে আমার প্রিপারেশন ছিল মূলত পনেরো দিনের 
তো ফার্স্ট আমার ফিজিক্স অনেক ভালো পরীক্ষা দিয়েছে আমি কিভাবে দিয়েছি সেটা বলি আমি যখন দেখলাম যে বিভিন্ন জায়গায় ওয়েটিংয়ে আসতেছে বা চান্স হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমি কোশ্চিন ব্যাংক দেখার পরে বুঝলাম যে কিছু নির্দিষ্ট টপিক থেকে আমাদের প্রশ্নটা আসছে তো সেক্ষেত্রে কি করলাম একটা খাতায় আমি প্রথমে সূত্রগুলো লিখে ফেলছিলাম কারণ ম্যাথ তো অনেক হার্ড হয় তো সূত্রগুলো যদি মনে রাখতে পারি তাহলে আমি ম্যাথ তো করতেই পারবো সেজন্য প্রথমেই আমি একটা খাতায় প্রত্যেকটা সূত্র অধ্যায় ভিত্তিক লিখে ফেললাম তো তারপর কোনো কথা নেই ম্যাথ করব না যা সূত্রগুলোই মুখস্থ করব দেন এভাবে আমি সূত্রগুলো একদম ঝরঝরা মুখস্থ করে ফেলছিলাম তো তারপর যেটা করছিলাম সেটা হলো আমার আমার প্রিপারেশান ছিল রেটিনার তো রেটিনায় যে বই দাগায় দিছে যে লাইনটা করে একটা করে অধ্যায় ধরো বিশটা বা তিরিশটা লাইন দাগায় দিছে আমি এগুলো একটা খাটা দিয়ে লিখে ফেলছিলাম কারণ কি আমি যেটা জানতাম যে হাজিদ মোহাম্মদ আলী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিকেল টাইপের কোশ্চেন হয় এই ইউনিটে সেক্ষেত্রে আমি মেডিকেলে যেগুলো দাগায় দিছিল সব একটা খাতায় লিখে ফেলছিলাম এবং সমানুপাতিক ব্যস্তানুপাতিক এই যে পার্টটা আছে এটা আমি একটা খাতায় লিখে ফেলছিলাম এই তিনটা কাজ করার ফলে আমি ডিরেক্ট যে এডমিশন টেস্টে পনেরোটা প্রশ্ন কমন পাইছি কিভাবে সেটা বলে দেই আমি গিয়ে দেখি ডিরেক্ট ইকুয়েশন ধরো সসে বলো নিচের কোন ইকুয়েশনটি সত্য নয় এই টাইপের ইকুয়েশনে আসছে আমার সময় দুইটা এবং প্রত্যেকবারে এটা আসে তারপর সমাধিক ব্যস্ত মধ্যে একটা দুইটা আসছিলো আমার সময় আর ম্যাথ ম্যাথ তো তোমার তোমরা অনেক ভয় পাও যে অনেক বড় বড় বা অনেক কঠিন ম্যাথ আসবে আসলে যদি সূত্রগুলো মুখস্ত করো না এমনিতেই সাত আটটার মধ্যেই পাঁচটা ইজিলি করতে পারবা এটা হলো মেন ফ্যাক্ট আমি এভাবে পড়তাম তো এবার তোমাদের ফর্মালি যেটা বলি এখানে এক থেকে দশটা কনসেপ্ট বলা আছে এর মধ্যে প্রথমেই একক মাত্রা অবশ্যই একক মাত্রা একটা বা দুইটা আসবে যেমন এই ইউনিটে ফিজিক্সে একক মাত্রা আসছে দুই হাজার সতেরো আঠারো এই দুইটা দুই হাজার ষোলো সতেরোতে আসছে একটা এবং পনেরো ষোলোতে আসছে দুইটা সো বুঝতেই পারছো একক মাত্রা কীভাবে কতটা ইম্পর্টেন্ট তো তোমরা কী করবা একক মাত্রা বইয়ের যতগুলো আছে সব একটা খাতায় লিখে ফেলবা দেন সংখ্যাগত মান আর এর মান কত জি এর মান কত মেরু অঞ্চলের জি এর মান কত এই যে সংখ্যাগত মানগুলো এগুলো লিখে ফেলো তারপর উদাহরণ আসে দুইটা বা একটা উদাহরণগুলো সব এক খাতায় লিখে ফেলো মেনলি তোমার খাতাটাই হবে তোমার প্রস্তুতির মূল চাবিকাঠি তো মেনলি একক মাত্রা সংখ্যাগত মান উদাহরণ সমানুপাতিক ব্যস্তন ভিত এই চারটা জিনিসের ফোকাস বেশি দিবা তাহলে ইনশাল্লাহ দশ এমনি তোমরা কমন পাচ্ছ আর ড্রিক ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে যেটা বললাম অবশ্যই সব সূত্র তোমরা খাতায় লিক বাই এবং ওই সূত্রগুলোই একদম ঝরঝর মুখস্থ করবা এবং সেগুলো থেকে ম্যাথ প্র্যাকটিস করা ট্রাই করবা এবার আমি আসি ম্যাথে যে দশটা ম্যাথ আসবে কীভাবে কোন কোন ম্যাথ করলে আমি কম পাবো আসলে আমি তোমাদের কিছু ম্যাথ দেখাই দিচ্ছি এই ম্যাথগুলো থেকেই তোমাদের মোটামুটি তোমরা চারটা বা পাঁচটা তো কমন পাবাই আমার যেটা বিশ্বাস লেন্সের ক্ষমতা বা ফোকাস দ্রুত নির্ণয় যে সূত্র আছে এই সূত্র থেকে একটি প্রশ্ন সাধারণত এসে থাকে সো এই সূত্রের যে যতগুলো অঙ্ক তোমরা পাবা সেগুলো করে রাখবা নেক্সট যে ম্যাথের কথা বলবো সেটা হলো জড়তার ভ্রামক নির্ণয় কোনো প্রশ্ন আসুক বা না আসুক এই জড়তার ভ্রামক থেকে প্রশ্ন আসবেই সো কোনো কথা নেই এটি একদম যত নিয়ম পাও যেখান থেকে পাও সেখান থেকে এই জড়তার ভ্রামক নির্ণয় যত অঙ্ক আছে সব সলভ করে নাও দেখবা আসবেই এরপর মূলত যে তাপমাত্রা সম্পর্কিত ম্যাথগুলো আছে মানে ইন্টারচেঞ্জ ফাইনাইট স্কেলে কত তারপর রুমারে কত সেলসিয়াসে কত এই যে ম্যাথগুলো আছে এই ম্যাথগুলো একটা সাধারণত এসে থাকে বিভিন্নবার প্রায় বিভিন্ন সালেই এই প্রশ্নটা এসেছে সো এই নিয়মের ম্যাথগুলো একটু তোমার প্র্যাকটিস করবা এর আগে যেমন জড়তার ভ্রামকের কথা বললাম আসবেই সেমনই একটি ম্যাথ দশা পার্থক্য এবং পথ পার্থক্য প্রতি বছরেই এই দশা পার্থক্য এবং পথ পার্থক্য থেকে অঙ্ক এসেছে অতএব এই দশা পার্থক্য এবং পথ পার্থক্য সম্পর্কিত যত ম্যাথ আছে সব করে ফেলো এটা আসবেই আমি যেগুলো বলছি আসবেই সেগুলো আসবে কারণ এগুলো আমার কথা না এগুলো প্রিভিয়াস কোশ্চিন তোমরা পর্যালোচনা করলেই বুঝতে পারবে সো এই দশা পার্থক্য এবং পথ পার্থক্যের যে ম্যাথ আছে সবগুলো খুব ভালো করে মন দিয়ে পড়াশোনা করো পয়সনের অনুপাত সম্পর্কিত যে ম্যাথগুলো আছে এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা একটু ভালো করে দেখতে পারো তুল্য ধারকত্ব নির্ণয়ের যে ম্যাথগুলো আছে এগুলো তোমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সো এগুলো দেখতে পারো এবং সর্বশেষ যেটি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য আমি বলবো সেটি হলো রোধের ম্যাথগুলো এই রোধের ম্যাথগুলো বিভিন্নভাবে এসে থাকে সো এগুলো একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করবে মোটামুটি এই যে ম্যাথগুলো আছে এগুলো সলভ করলেই তোমাদের পাঁচটা মিনিমাম তোমরা কমন পাবে এটা আমার বিশ্বাস 
शेष जो विषय टी नियम रहा चुना कर बोश ऐटी होलो केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में अनेक ये जो भी जोग के अनेक भय पाए साइन बोल बोझे जो भी जोगों ने भय पाए कि चुई नहीं मोटा मोटी जो भी जोग देखे दो इटा तीन टा पोषण आज ते पड़े जो दी खूब भय पाए शेष कितने जो भी जोग का दरगार नहीं और किसी क पदार्थ जो पढ़ते बला कैमिस्ट्री और तद्रुप एखे एक गवेषणा देखा गया है संकेत थे प्राय एक दुईटा प्रश्न प्रत्येक बचरे इसे थे तो ये संकेत तुम्हारा तुम्हारे खतए दूटा पेज नहीं जत संकेत आज सबग लिखे फलो संकेत के प्रश्न आस भी आसब तरह हलो सक्रियतार क्रम एवं प्रभावक और निर्देशक सक्रियता क्रम ए प्रभावक और निर्देशक मोटाम दुईटा प्रश्न इसे थे सो एगुल तुम्हारा खतार लिखे फेल एरपर शतक संयुक्ति संख्यागत मान संख्यागत मान कि आगे बोले दीसि विभिन्न जो मानगुलो आए यो नहीं जो पाँच आइटेम फलो करो तो मिनिमाम सातटा थ आठटा प्रश्न तुम्हारा कमन पाच उदाहरण के दूटा प्रश्न आस भी आस भी और जैव जुग के क्षेत्र प्रथम ही दिल अत भलोक पढ़ार दरकार नहीं जो एर आगे ना पढ़े थको जो पढ़े थको तो हमें तो सबाश नो प्रब्लेम और तुम्हारे जो जो बोलो एखे तुम्हारे टप थ्री रिव्यू बा टप मैथ देखते टप मैथ आसले मोटामुटी छा मैथर कथा तुम्हारा बोलते पर छा मैथ कर ले कैमिस्ट्री जो तो मैथ आस सब तुम्हारा करते पर आसले यूनिट आखिर मोट दुईटा कैमिस्ट्री थे मैथ आसे दुईटा तीन हाइस्ट तीन तरह विषय है ना तो ये तीन टाइम छाटा आइटेम बो छाटा आइटेम मध्य थे ही आसें सो घबड़ान किस नहीं तो एखंड वो छाटा विषय नहीं तुम्हारे साथ आलोचना करब प्रथम जो टाइप टी से हलो तुम्हारे घनम्रा निर्णय एस इक्ल टू वन थाउजेंड डब्ल्यू भाग एम भि जो सूत्रता से यहाँ के प्रश्न आस आस सो को कथा नहीं नियम जो मैथ पाओ कर फेल ये आस दें टाइप टूए रही है विभिन्न आयतन निर्णय मूल संख्या निर्णय जो मैथगुलो आगू तो तुम्हारा पिक्चर देखते सूत्रसह दे आ सो ये टाइप टू मोटामुटी इम्पर्टेंट देखो ये नियमे कत साले कयटा एस दे आ टाइप थ्री ते रही है पी एच संकृत मैथ सो पीएच पीओईस जटाई चाक ना क्यों पीएच सम्पर्कित मैथ खूब इम्पोर्टेंट देखो ये कोश्चिन दिए कोश्चिनगो दे आसे एगुल मूलत प्रिभिया एस एस टी एस सो बुझते ही पार टाइप फोरे रही है मोलारिटी घनम्रा एक मैथ दे आ कत ग्राम प्रयोजन कतटुकु सामथिंग प्रयोजन ये मैथ टाइप आगो प्रश्न आसार सम्भवना अनेक बे सो टाइप फोरों इम्पर्टेंट पाँच नम्बर टाइप आम जारण संख्या निर्णय आसल प्राय बार ही आसे जमन ए यूनिटर जो खूब इम्पर्टेंट क्योंकि बी डी इूनिटर जो तेम टा ना बाट ए यूनिटर जो इम्पर्टेंट आो जारण संख्या निर्णय जो नियम आसे एक तुम्हारा देखिए सर्वशेष टाइप सिक्स ए आ P1 V1 ओन भिओन इज इक्ल टू पी टू भि टू सूत्र भि ओन एस ओन इज इक्ल टू भि टू एस टू एर सूत्र जो तो मैच सेगल तो तुम्हारे जो छाटा आइटेम कथा बला हलो जो तुम्हारा छाटा आइटेम भलोक पढ़ते पर कैमिस्ट्री मैथ नहीं को चिंता करते हैं जानिना कथागुलो कि तुम्हारा कतटा गुरुत्व दे तब चान्स पार क्षेत्र ये कथागुलो खूब ही गुरुत्व दिए सो हमार मन है यथागुल कयदिन जे एक मास टाइम आब भो पढ़ो आसल भाग्य अनेक बड़ो एक फैक्ट भाग्य तुम्हारे साथ दिन है तो खेला करसे एन तुम्हारे समय सो य टाइम टू एक भलोक पढ़ो इनशाला चान्स है और शर्ट टाइम ये टाइम क्या भाव पढ़वा आसल बेसिक्षण तुम्हारे पढ़ते है ना मोटामोटी आठ घंटा टार्गेट करो एवं नियमित तो मनोज दिए आठ घंटा पड़े इनशाला एक मासे चान्स पा सम्भव तो सर्वशेषेचय देखिए सुहानु शुभ पिछाइजे पढ़ी एब थार्ड इयर जदि भिडियो तुम्हारे भलो लेगे थे तेल अवश्य हमारे चैने सबसक्राइब करवा और अलवेज हम तुम्हारे पास आ दुआ करी तुम्हारे जो जान तुम्हारे भविष्य भलो है और जदि हजिदानसर जेको 
प्रश्न था कि भर्ती विषय करते पर निश्चय कमेंट बक्से इनशाला सकल समस्या समाधान कर चेषा करब गुड बेस्ट अफ लाख